你终于好了，不错，不枉费我一番心思的照顾。参见陛下。好，很好，果然识时务，是可造之才。进之，传我旨意，十王骁勇善战，册封车骑将军。赐车骑将军府奴仆十名，昭告天下。遵命，陛下。不过今天，我有个小礼物要送给你，看看喜不喜欢。这九个头颅，全部都是谋反的妖怪首领的头颅，怎么样？我就知道你很喜欢。不过我告诉你，看看就好了。这种脏东西，不收也罢。收起来。这事儿就算了吧。你那边的人马还在原来的营地。你可以回去看看。哦，对了，你身边跟的那只小狐仙，我已经安全的送回你府上了。小红，不过你知道，忠臣不是二主，白猿我已经杀了，你就安心的当你的车骑将军吧。城门外那些臭虫子们，是不是应该整顿整顿啊？不过这整顿的事。应该是你车骑将军的事，可要抓紧了哦。我就是想在有生之年呢，再学会那么一两样。左妖已经很痛苦了，为什么还要自相残杀？白猿，我一定不会让你白白牺牲。这些财宝以及这里的屋子，都是陛下赐给你车骑将军的。那几个人也是陛下赐给你的。这个人，他是真不识趣。陛下原本挺看好他的，想把他留在宫中。谁知他竟然咬了陛下一口，真是不知死活呀、啊！哎呀，车骑将军啊，你也别往心里去。像这种小狐妖，你以后想要多少，他就有多少，啊！哎，车骑将军，早些休息吧。我是他哥哥了。白猿的魂魄，我已经帮你收回来了。谢谢你。在我的逼问之下，诺家告诉我事情。这个恶蛟王和昭圣神将是勾结在一起的。这恶龙潭根本就是个陷阱，他们每年围剿一次，立了军功，拿着妖的人头就走。把这个龙城留在这儿，制造惨事的样子，到时候又会有很多新的妖怪来投靠。第二年又是如此。
待ちだ。现在，恶教王对你还心存疑虑，所以你要表现出投靠的样子。等他疑虑消除了，我们找机会偷偷离开。离开？去哪里？去哪里都行，只要我们两个人的话，中了水咒我都可以解开。然后就一起生活在一个没有朋友的世界里吗？我欠白猿一条命。我会留下来，履行承诺，履行我对白猿的承诺，和那恶教还有招生神将玩到底。这是我唯一能做的，也是我必须要做的。即便是死，也在所不惜。那些啊，就是守城军退役的战舰，准备给城外那些先锋部队所使用。我见过天庭的战舰，用这里的战舰对抗天庭，是不是太儿戏了？这你就不用管了。我的军衔比你高，这次是我协助你出兵，但是按照军中的规矩，得由我挂帅，你不介意吧？你交代的事情，我已经让吕六拐去安排了。老白猿的事情也只有他知道。其实阿晨是天河军假扮的。天河军也盯上了恶枭王，你知道天河军在，所以才不肯离开的。不过这阿晨能瞒得过我，应该是天将级的人物吧？这恶龙潭本来是九天门的管辖，应该天河军是无权干涉的。既然派出了天将来探查。看来是对恶娇极为重视，不过天河军已经开始行动了，我们要小心，如果碰上可就不好了。啊，这个是疗伤的药。天河军的事情我会找机会查探的。嗯，嗯，杨澜，我想你帮我个忙，我要天庭战舰的法阵图。你说什么？城外那些人拒绝收编，真是荒谬！他们打算独自面对天君吗？回禀陛下，城外有谣言，说说陛下将收编的重妖卖给了天庭。难道是那个石妖走漏了风声？最近那个石妖怎么样？属下按照陛下的意思，已经架空了那只石妖。也未曾见他有任何异样。这几天在做什么？细作来报。那石妖近几日都在房中修炼，未曾出城，也未曾与城外来者接触，更未曾将其旧部接入城中。其旧部也未曾有任何异动，只有那只松鼠精带着一帮子小妖外出觅食。嗯，倒是有蹊跷。难道他真的被降服了？那个石妖资质不错，是个人才。若能被收编，是件美事；不能收编，就杀了他，免留后患。我本来也是抱着闲来无事试试的心态，没想到这么快就收服了。看来是无趣了，不如城外的事，就让他去处理吧。这，陛下，若让他去，这万一……万一什么？万一他真的反了吗？若他真的反了，你觉得他打得过我吗？还是打得过天君呢？就让他去吧。他现在在城外那些杂碎心中的威望高过于你，更何况那一战，谁忘得了啊？只要他一出动，我就可以看出他的破绽。你不要以为我不知道你的心思，这个时候要有容人之量，懂吗？属属下，遵命。嗯
陛下交代了，城外之事你比我了解，所以征兵整编之事就交给你来安排，我只负责武器分配之事。现在的问题是，这城外的重腰不太响应吧？正是。这里的兵员配备有多少？一千，都是我从城守军调过来的。再给我一千。再给你一千，程守军总共就四千，你要两千，七成，一千四。那我收编的妖众也打个七折吧，行吗？好，两千就两千，我给你。你确定要这么做吗？如果计划失败了，会有怎么样的结果？这个恶蛟王是化神境太乙散仙。就算你突破了炼神境，也不可能撼动他分毫。即使加上我也是一样。而且我怀疑，他利用金晶，从某人那儿得到了丹药。你是说背后还有人？嗯。天河君。天河君一个个都是效忠天庭的死脑筋，应该是不可能的。这也只是我的猜测。我觉得以他的修为，应该是服用了丹药的。太乙散仙后面还有更强的人。嗯。当真是不好惹。万一真的失败了，你立刻离开，不要管我。这样做值得吗？管他值不值得，我只知道，总有一天我要把他剁成肉酱，绝对不能让他继续胡作非为下去。这个药和以往的不同，一旦吃下去就会马上吸收灵力，而且会出现幻觉，你一定要守住心神。如果昏迷的话。就不是前功尽弃那么简单了。这狼牙草我都扛过去了，事先知道有幻觉，有什么可怕的？哎，这幻觉和以前的不一样，一会儿你就知道了，而且是不能被打断的。如果这时候恶教王来召见的话，可就糟了。我还有时间吗？守住心神。就是做噩梦了，你们都下去吧。车骑将军，陛下要将军即刻进宫。请使者回禀陛下，臣身体不适，今日不便进宫。<笑>我说，车骑将军啊，你这才册封多久啊，就开始摆架子了？臣真的身体不适。你车骑将军武功高强，谁不知晓啊？受那么重的伤，恢复几日便可复原了。如今与属下说，你身体抱恙
，这莫不是在刻意为难属下吗？嗯，劳烦使者白跑一趟，真是过意不去。只是属下真的身体抱恙，大老远来一趟。既然车骑将军身体抱恙也就罢了，那也不愿请老奴进去喝杯茶。这待客之道是不是？这金经，就请使者喝茶。凡使者回禀陛下，臣下身体不适。那车骑将军就好好养身子，老奴这就回去复命了。啊。使者好大方，要是阿娇王的话，就没这么容易了。你说他病呢？那些金晶是什么？他真病何须给你钱呢？你个蠢货！留你何用啊？来人，拖出去斩了！陛下。陛下，老奴错了，陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下，您是说那石妖在使诈是吗？使不使诈，我去看看就知道了起来吧，谢陛下。你这是怎么了？修炼一门功法，结果出了岔子，让陛下见笑了。哟，练的是什么功法？这么险恶，也不先拿来给本王瞧瞧，让本王帮你鉴别鉴别。陛下说笑了。哎呀，如此琐事。怎敢劳烦陛下？你伤得不轻，本王帮你看看。如果真的身体不适，那就好好休养。哦，对了，这几天天君就要到了，你可别忘了，你是掌管城外众妖怪的车骑将军，是不能缺席的。啊，谢陛下。好了。早点歇着吧。陛下恕罪。嗯。陛下，他这是？天知道。金枝，我问你，他城外原来的那些部署可都入伍了？臣刻意去调查过，一个不漏。那有跟他接触过没有？从未接触过。那石妖也从未提出过任何调动，就如同一般的妖众一样。我瞧他刚才那模样，我估摸着应该是突破炼神境失败了。我问你。你以前是否有见过突破炼神境失败是这个样子吗？臣未曾见过，但臣知道，行者道突破炼神境是极其凶险的，这一旦失败了，非死即残。哼，这石妖花样可真多呀，要突破还不敢让我知道。也好，若他真是失败了，修为也废了一半。现在城外怨言甚大。我还非得派出城守军才镇压得住，我还在担忧，是否让你跟他一同统兵去应战呢？不过现在不用烦了，若他真是失败的话，此战之后
，他就不用回来了。安排他带兵出征。如此一来，可彰显我与军民同心，那些谣言就不攻自破了。臣领命。回宫。这只恶蛟，真是一刻也不敢对我放心呐、啊！你知道吗？他刚刚动了杀心，不是每次都这么走运的。我们先到这里驻扎一夜，姚兵驻扎在这边，他们会按照这条路线走，到了这里被我们伏击。他们就不出战舰吗？也会出，只不过战舰的数量少了。上次一口气毁了那么多，估计恢复的没那么快吧。你们留下了手印，战舰留给你们，我们不行。开着战舰不好伏击，演戏要逼真一点了。为什么又是我们手印？这是昭圣神将的意思。放心，你们也会获得同等的功勋，只不过稍微比我们差一点。<笑>九天门的舰队，此刻正在紫云碧波潭以东千里之处，正朝着紫云碧波潭进发。看旗帜，正是那昭圣神将麾下玄圭部的一万精兵。玄圭部，哼，派防御部队来进攻，真是有创意。我们的斥候汇报，说并未看到昭圣神将的旗帜。我想也是。我派斥候对玄圭部进行了试探，但奇怪的是，就算我们逼近十里范围以内。他们还是没有丝毫反应，似乎是完全没有发现我们的时候。这支九天门的部队是来郊游的吗？说起来，这昭圣神将还真是厉害，每天晨起脚妖，日落而归，一直就这样连剿了百日，倒是剿出了一座妖城啊！他的战功赫赫，连赏赐都拿得盆满钵满，但真当我们瞎了眼吗？仙妖勾结。为祸无穷。我们虽是越区办事，会落人口实，但是天庭的腐败，我们不能坐视不管。天庭的弊端一定得治，没人治，就由我们天河军来治，而且务必人赃俱获。末将明白。天福，天任，监视各方，按兵不动。元帅，您这是要？我倒要看看，昭圣神将这出戏。要怎么演将军，觉得下面的士兵怎么样啊？哎，不错，挺好的。开马！撤退！撤退！撤退！撤退！撤退！撤退！撤退！撤退！撤退！哇，看，多么的漂亮啊！明天事情完了，天君付了尾款，就要把你们送走了。真希望进之动作慢一点儿。今天是我最后一次跟你们说话了，嗯，我会想你们的啊啊
！你敢偷我的扁鹊！我我我宰了你！你们是哪个队伍的？哎，这这这这小子他他偷我扁鹊！哎，将军将军，哎，将军将军，你看我真矮小，我能吃多少？我干嘛要偷他的饼啊？你的腰牌呢？把腰牌拿出来，我看一下。哎，哎这这个腰，呃，腰牌丢了，丢了，在军营里弄丢了腰牌，你是在跟我开玩笑吗？从这里出发，然后经过这里。过这里，最后呢，到达这里。为什么选这条路呢？这条路应该是极容易被伏击的吧？不会的。为什么呢？我说不会就不会，哪有这么多问题？你怎么知道不会呢？难道是天君告诉你，他们不会在这里伏击？陛下说过，在外面，我发命令，你听我的命令执行。你没听说过？将在外，君命有所不受吗？肯定是你，他没有派。杀呀！慢慢玩吧。好嘞，帅哥。好嘞。哎，你们要干嘛？战争的号角。终于响起了。大王，这是从他身上发现的玉简、虎符，还有行军图。金枝将军呢？把金枝将军叫出来！众将听令。苏侯违逆上级，图谋造反，给我就地处决了。连天大虎说：“这是要攻陷主帐，景之将军，空一遭毒手，给我杀！”安着，景之将军，你们是要造反吗？景之将军，你没事？怎么，你想我有事儿啊？你们这是要兵变吗？将军。我刚刚听到你，你们没有听到车骑将军的话吗？一同谋反者，就地处决。他不是将军，别听他的，他是假的。先前有谣言说，这场战争本身就是个陷阱，从头到尾只不过是恶蛟王想把我们卖给天君领军功罢了。我现在可以告诉你们，那不是谣言，那就是真相。你们喝的水，吃的任何东西，都有恶蛟王的咒法。只要一离开恶龙潭，就会被巡天将发现。这就是恶龙潭一直以来的真实情况。这根本就不是战争，一切都被事先安排好。如果明天我们照着指定的路线去走，将会被天君伏击。你知不知道自己在胡说什么？金枝将军，说句话呀！这是怎么回事？你们想，你们想干什么？你们知不知道，局势已改变？我胡说什么？你不是最清楚的吗？你们四个都是恶蛟王的帮凶。动手吧！
城方向有火光，恐有异常。注意戒备。是。是。妖城方面情况如何？鄂郊王的位置查清楚了没有？妖城那边一切如常，只是防御松懈的有点不像样子。鄂郊王的位置已经查清，就在城内。元帅，接下来我们怎么做？这帮九天门的兵痞，早就该受点教训。我们按兵不动，继续等。看他们怎么个打法！注意，密切监视各方，切莫让他们知道我们的存在。是是。你在干什么？天道，整个都偏移了。知不知道你在干什么？我还以为你会给那些守城军一次做前锋的机会。我知道我在干什么，我别无选择。他们之中，只要任何一人逃跑。把消息带回恶龙城，我们就全完了。将这样的部队留在队伍里面，不但看不到战斗力，反而是一种负担。况且每一个人都应该为自己的所作所为付出代价。那你想好了，怎么收拾残局吗？放心吧，求生的力量是无穷的。这些妖也不少，像我哥那样的强者。都无法违抗天条，逆天而行，会有无尽的灾祸。你可得想好了。不管有多少灾祸还是危险，有些事只要我觉得应该做了，我就会义无反顾的去做。你现在说话越来越像老白猿了，还是说他的魂魄附在你身上了？也许吧。石头，我觉得你变了。刚开始的你。一心想要修炼、讨公道，但现在的你，或许会成为英雄，也许是芸芸众妖的英雄。现在的我，还是一心想要讨公道。药我已经给你备好了，不过需要些时间来生效，大概十天。你想好怎么走了吗？无论我们怎么走，这里的一万九天门天兵，加上外围的巡天将。还有不知道什么时候到来的天河军，这里的妖怪几乎谁都别想跑，除非我们能解决大部分天兵，然后集体穿越巡天将的包围网，再各走各路。我知道这一仗凶险万分，但无论如何我都要拼一拼。我答应你，只拼这一次。将军，前方就是峡谷，接下来接下来你们办就行了，又不是第一次来。你让他们克制一下，虽说是一锅端，也要慢慢端。这一仗要打满九十九天。是。哎呦，被发现了。满嘴！保护将军说好了到峡谷里被我们伏击的吗？嗯。我要见你们焦魔王。我们焦魔王交代了
，让我们好好招呼你们。这些年，你们也拿了不少军功吧？如今是该算总账的时候了。你，所有炼神境天将，都给我撑起巨梁树，以御林阵聚集。这一战若是能胜，本将重重有赏。是，冲！神经的术法你都有吧？你要学术法吗？你才刚刚强行突破，浑身经脉已经受损，这可不是小伤啊！没时间了，啊，没时间了！我要学流星云，流星云的口诀，你有吧？之外，还有化神境，这这不可能啊！厅长，我们结成阵，一起冲破上方的防御。将军，那这些天兵怎么办？薛将军，这样我们回去如何交代？交代？你们还想着交代？你们要真那么怕交代，就留在这里，死了就不用交代了。这也是没办法的办法。想跟我一起走的，就一起；其他的，你们自己看着办。将军，你不能这样，你不能丢下我们呀！滚开！大家想跟着来也行，若是跟得上，便大家一起突围；若是跟不上，大家放心，本将必定向天庭提醒，还兄弟们下辈子一番造化。你不能这样，你不能丢下我们呀！那便向我提请啊！魂魄落在我手里，这天庭也管不着。你这石妖，休要猖狂！带本家逃出去，必定带兵，将你捉拿到案，严加办理。这样啊，那我便不能让你走了。行，别人突围我不拦着，我专拦你。大家跟着我先杀了这石妖，再冲出去。诸位，慢走不送，留下你们主将人头便好。你们就别管他，他刚才不是说了，能跟的就跟，跟不上的就那啥吗？